Алда көретін дериңіз хит TV арнасында. Рүстем Нұржігіт неге сахнадан көрінбей кетті? Не мән жоқ, не сән жоқ бір. Түсірілімдер жасалынып жатады, енді кешірерсіздер. <laughs> Менің ойымша солай болып қалды. Ал табысты қайдан тауып жүр? Қазір осы Алматының бір керемет бір жақсы жерінде бір ән айтып жүрім. Әншінің жеке өміріне қатысты жұрттан жасырған қандай құпиясы бар? 95-те бір үйлендім, одан кейін бір себептермен арғарай жалға салмай. Ажас беттіңіз. Ажас беттіңіз, одан кейін тағы бір жанрия ә, құрып. Сақыналық сергі болған бейбіт құшқалифпен араздасып қалғаны Распа. Топ деген ол ұзаққа бармайтын нәрсе. Біздің топымыз, мысалы, әйтер басында жеті жылдай жұмыс сед Ажырасқандай болып, қайтадан қосылдық. Кеш шары құрметті көрермен, эфирде менің өмірім бағдарламасы. Сіздермен бірге Айгүл Исқақ. Бүгін бізде қонақта Қазақ эстрадасында өзінді ғорны бар белгілі әнші, әрі композитор Рүстем Нұржігіт қонақта. Қош келдіңіз Рүстем, қалыңыз ғалай. Қош келдіңіз. Сізді көріп отырғаныңызға қуаныштымыз. Yeah, Ең бірші қазақта қал сұраса, мал жағдайды сұраса, еш аман есен бә дейді. Қалыңыз ғалай. Сосын шайын құйып келет, етін дейді. <laughs> Бізде сол жағдайдың барлығы бар. Одан кейін ғана, я. Көріп тұрым, дайын дауысыздар, рахмет. <laughs> Ал енді әңгімемізді өзіңіздің жағдайыңыздан бастаса, қалыңыз ғалай, дейін сауылыңыз ғалай жалпы. Бізге ғалай жеттіңіз. Аллаға шүкір, жақсы. Жаңа түсірілім алдында айтып жатырмы ғой, мен енді емін еркін жүріп үйренген адамын. Өзіміздің кішігірім жұмыстарымыз бар. Студиямыз бар. Шақырып тұрған концерттеріміз бар. Сонымен шүкір. Жүріп жатқан жайымыз бар дейсіз. Жүріп жатқан жайымыз бар. Шыны керек, сізді біраз уақыттан бері көрмедік. Ә, әлде біз көрмей жүрміз бе, сіз көрмей жүрсіз бе? Біраз жиналып қалған жаңалықтарыңыз бар шығар. Сол жаңалықтардан шынайы әңгіме болсын, ә, жақсы бір сыр сұқпат болсын деп сізден бірінші өтініш білдірім кеп отыр. Біраз айтылмаған жырларыңыз болса, сырларыңыз болса, осы жерде әңгіме дүкен құрсақ. Енді көрінбеген себебім мүмкін жаңадан клип түсіріп мен бейтіп қалам торға немесе теледидарға шығарып жүрген жоқпын. Mm-hmm. Өткені бұрынғы жұмыстарымда да бұлай енді дұрыс м- мүмкін оған дұрыс уақыт жетпеген шығар. Енді бұлай біздің шоу бизнес терминология мен айтқанда ротациясы дұрыс болмаған шығар. Mm-hmm. Бірақ өз басым мен ә, енді қазіргі уақытта клип болсын басқа да бір ә, осы шығармашылыққа байланысты біздің әсіресе эстрада шығармашылығына байланысты. Онша бейті көңілім болмай жүр. Неге десеңіздер, енді мұна карантиннан басталды, енді жалғыз менемес шығар. Жалғыз шығармашылық адамдар тоқтап қалған сияқты, тоқыраға түскен сияқты. Мүмкін, я, ол да бар, ол да бар. Студиям дайын тұр. Ишінде балалар істеп жатыр. Жас балалар бар. Өзерінің шығ Әпәдемі, ә, бірақ өз басымды алатын болсам, маған қазір ондай бір қызық емес сияқты өткені нандай глобалдық нәрселер болып жатқан кезде мен әлімді айтып, бейтіп, ә, соны ойлап жүргенім дұрс емес сияқты. Ә, егер ә, әрине... Қазіргі қоғамда болып жатқан жайттар алаңдатат дейсі ойбір сөзіне айтқанда. Алаңдатат, қатты алаңдатат. Ә, өткені ол көз алдымызда болып жатқан нәрсе, мұна жанымызда болып жатқан нәрсе, карантин, ковид ә, болсын, одан кейін мұна қантар айының ә, оқиғалар болсын, мұна тура көз алдымызда болып жатқан нәрсе. Ә, ендігі сәтте мұна Ресей мен Украинаның қарымқат мұнастары өте қиын жағдайды болып тұрғаны ол да бір Әнімді, есен кіретіп ұстайды адамды. Есен кіретіп, әнімді, не үйқы жоқ, ә, ойланасын, ойымдайсын, ертең біздің болашағымыз қалай болады, біздің еліміз тыныш үшін менде жұртымыз аман болсын. Баяғыда сол сөзді ә, камераға айтқан кезде, интервьюді, ой, осы сөзді, тек осы сөзді айтпай қойымш, еліміз тыныш жұртымыз аман болсын, бәріміз шаршады осыдан деп, дежурный сөз сияқты болып қал А мына қазіргі сәтте бұл сөздер қадірін біліп отырмыз. Қадірін біліп отырмыз осы сөздерді. 
бұл қайғымғы актуалдық нәрсе болып қалды. Шығармашылық бәр-бір енді тұлап ойымызға әбден сүңіп қалған нәрсе. Өткені енді бала кезден мектепте оқыдық, Ахмед Жуан Фатындағы музыкалық дарынды балаларға арналған мектепте оқыдық. Одан кейін енді музыкалық оғызде училище, қазіргі колледж, одан кейін консерватория, астанада академиян бітірдім, домбыра класынан. Енді ол әрине бойымыздан кете қоймайтын нәрсе ғой. Ол бір уақытша нәрсе, бірақ дегенмен мен қазіргі сәтте, мысал, менде мүмкіндік болса, мен жанды дауыспен осы тұрған жерде ән айта салуды ұнатам. Мысал, жасандылықтан шаршадым, осы біздің не мәні жоқ, не сәні жоқ бір сүрлімдер жасалын бұжатат, енді кешірерсіздер, менің ойымша солай болып қалды, фонограмдық концерттерден шаршадым. Мен ондайларға қатысығым келмейді. Қатысам, жанды дауысқа қатысығым келеді, мұндай бір, онша бір, әйтеуір әкранға шыға салу, әйтеуір өзіңе бір кішігірім жарнама жасау, дегеннен мен кешіріңіздер бас тартам. Егер шақырып жатса, бір концерттерге... Жанды да ұста ма деп жайсыз? Жанды да ұста, әсіресе, мен қуана-қуана барам. Шақырған жерге бар дейді ғой. Шақырмаған жерге мен бармайым. Барлығы білет, осы мен Аллаға шүкір, аман әсенмін, осы Алматы қаласында жүрмін, күшігірім айтыр өзімнің тірліктерім бар, жануем бар. Осы шаруашылық пен жаңағы өзім айналысып жүрім. Егер шақырса, барам. Шақырмаса, бармайым. Сұранғым да келмейді. Мүмкін сүрілімдер болып жатқан шығар. Шүкір, бола берсін. Шығам деген адамдарға ақ жол тілейім. Ешкімге реншісім жоқ. Кәзір, бірақ мұна клип жағын онша бұлай сүргім келмейді. Онымен жұмыс вақытты тек өткізгім келмейді. Өткен бір жағынан Бұлай қарап тұрсаныз, ол материалға да байланыз. Материалың болса, бір қызықты материал болса, шығару ол болмайды. Ал бұлай беталды шығара бергім келмейді. Өткені, мұна жерма жылдан асты, ол шығармашылықта жүргеніміз. Кезінде от болып, жанып тұрған кездерімізде болды. Әйті өр мені әлі қалай әтсен болады мұна ет қазаннан шығып әлі суымаған түрде бейтіп жеген келеді ғой, сол сияқты кезіндегі енді неден студиядан шыққан әнді ойбай клип түсірейік, бейтейік, сөйтейік деп жүгірген кезден өттік ау дейін. Бәлкім айтады, есеген шығарсыз? Мүмкін. Жақында ғана ата болдым. Ай, бәлкен келді. Үлкен қызым сондай бір маған сұйылық жасап, немере сұйылап, сонда бір жаналықтар болып жатын. Женді болдыңыз, е? Жоқ, кәдімде немерелі ата болдым. Немерелі болғанда қызыңыздан ғой? Қызыңыздан болса, женді немерелі болады. Олыңыздан болса, өз немереңіз болады ғой бізден де қазақта сөйтіп. Сол ай, е. Женді немерелі ата болдық. Сіздің бірақ отбасының жайлы, жалпы қала үйленгеніңіз, үйдегі женгеміз жайлы, келін жайлы десек те болады, ештеңе білмейді екен біз. Мұна бағдарлама, мен өмірім болғаннан кейін, біз сіздің өмірінің жайлы бүгін әңгіме қозайық деп отырмыз. Ал осыны бір көсіліп айтыншы, отбасының жайлы, үйдегі келін жайлы десек болама, женге жайлы десек те отбасымды шығара бергім келмейді. Сөзіңіз ауызыңызда, өзіңіз немерелі болды неп айтып қалдыңыз, енді әңгімені басқайды. Айтып қалдым, айтып қалдым, жаңалықтар дедіңіз, енді біраз қанша, біраз уақыт болды ғой, эфирге шықпағалы бұлай, сұқпат беріп. Енді жан ұя маман есен, кішкентай қазір олымы өсіп жатыр, кенжеміз. Барлық жұмысым, барлық соны оқытып, тоқытып деген сияқты бағып жүрген жайым бар. Қыздарымыз үлкен кеуге шығып жан ұялы болып бастан бас қосылып жатқан жаңалықтарда бар. Енді шүкіршілік жаңа айтып кеттім. Ата болып жатырмыз, апа болып жатырмыз. 
сол басқа күнделікті осы кәдімгі қарапайым адамның Өзіңіз енді 95 жыл үйленсеңіз, жеңгемізбен қалай таныстыңыз, қайда таныстыңыз? Осы жайлы жастық шаққа бір саяхат. Жастық шаққа бір саяхат болғанда мен өмірде екі тәжірибем болды. 95-те бір үйлендім, одан кейін бір себептермен арғарай жалға салмай. Ажырасып еттіңіз. Ажырасып, одан кейін тағы да бір жанға құрып, семия құрып. Сонымен шүкір. Аман сен, бәрі жақсы. Қанша қарадомалақтына кесіз? Екі қарадомалақтына кесіз. Бірінші әйелінізден бір қызыңыз бар, және немерелі болып отырған. Екінші әйелінізден жаңа кішкентай олыңыз бар. Біз сұны қарадықта, бұқаралық ақпараттарда ешқандай да мәлім деме жоқ, бірақ балаңыз өте кішкентай. Қарайық, әлде баласы ма түсінбедік, әлде кенжесі ма, басқа баларын көрсетпейме деген бізде ой болды. Сол сұрақты сізге өзіңізге қойық дедік. Жалпы мен қалам тұрды, ондай қатты қалай түсім, қатты бесенді емес. Кегізде бір Жаңағы бір нәрсені көрсеткім көрсеткім көрсетке салам, бірақ бет алды емес, ән жағынан болсын, бір концертте отырғаным болсын, ұлымның ән айтып тұрғаным болсын, анамның болсын. Мүмкін сондай сәттерде абылай, онша ұнатпаймын, бірақ қазіргі заманда керек нәрсе, түсінемін, жалпы, табиғатым, әлеметтік жерге күрінде онша жақын емеспін. Техникаға жақын емес бұл. Машина айда өбілем, телефонды айты өр бетпіш құп, кегізде жаңа қалым тұрда жаңықтарды. Пайдаланы өбілем, дейсі ғой. Басқа ондай нем жоқ. Кейбір әріптестерме қарайым, енді мен қатарлы болсын, менен сәл жастау үлкендеу әріптестерім бар. Мәселе ода емес, мен 90-шы жылдарда қалып қойдым. Ата болдым, шашым ағарды, енді ол маған керек емес деген әңгіме емес. Менің үлкен ағам бар, мысал, жетпістен асып әлі комментарий жазып отырады, фейсбукта, инстаграмда. Соған мен риза болып қалдым, кәдімгіде көз ашып, сондай бір... Заманауи өмір сүріп атыр дейсі ғой. Заманауи, сол өзі өзінің бір ой пікірлер өте керемет сол жағынан. Қалсықсы келмейді, қалсып айтты. Менің жан ұям тұралы ақпарат аз болғандығы содан ғой, сіздер тап алмай жүргендеріңіз. Бірақ ұлым тұралы мен үнемі шығарып тұрам. Ия, ұлыңызды көрдеміз, сонда түсінбедік. Үйленгеніз біраз жыл болған екен, ұлыңыз күшкентай бұл күсілер. Сонда бізде мұнадай ой болды, біраз жыл ұрпақ сүй алмай жүрдім екен, әлде қалай бөпелі болып жатыр, мен соған қатты қуанамын. Осы күнге дейін жалпы осы өмірде осы біздің қарым қатынасымыз өзгермейді. Өткенің мен өзім бала жанмын, балалар жақсы өрем. Қызыңызбен арласы тұрдыңыз осы бақытқа дейін? Әрине, осы бақытқа дейін. Кейбір өлер бірінші әйелінен ажырасқаннан кейін екінші әйелі арластырмай қойады ғой. Ол бар ғой Әке басқа жерге кетіп, шеше немесе басқа жерге кетіп, тек қана өздерің амбицияларын ойлап, мен мұна баланы көрсетпейім, өзім сүйтем, бүйтем деген ол дұрс емес нәрсе деп ойлайым. Дұрс емес, енді бірақ деген мен сонын дұрс деп қалдайтындар да бар. Жас қыздарға құлақтарын алын сұрға етпе қойызын ол болмайды. Бәрбір бала деген ол әке шешесін зейт Қыз тіпті әкесіне жақын болады деген дейін. Әрин, әрин. Енді күнделікті мойымызға... Қолсосын біздің қарыз бұл? Балыларды үшкентай нәрсен дүниеге Алла тағала бізге сыйлады ма? Дүниеге алып келдік па? Өзімізге сондай бір... Міндет қойдыңыз ба? Міндет қойдық па? Сол біздің қарызымыз сол балыларға көмектесу, олардың қастарында болу. Сәлем, сау бол, бол. Ол күсі тұрымыз құрып еткен шығар? Мүмкін, ол да шаруам жоқ. Сіз қызыңызбен ғана арласасыз да? Тек қызым. Әйеліңізбен арласпайды кесте сонда? Жоқ, не ғылам, менде өзімің жан ұям бар ғой. Ол өткені өзінің бір жеке өмір бар ғой. Ол мен араласудың бір қажеттілігін көріп тұрған жоқ. 
Халықтың баласы болғаннан кейін, халықтың ұлы болғаннан кейін, ә, білгісі келеді. Үйдегі қазіргі жан-жарыңыз жайлы айтсаңыз. Жан-жарым қашан үйлендіңіздер, қанша уақыт болды? 11 жылдан асты. Шүкір, өзі телевидениядан алшақ адам емес, телевидениеде де жұмыс істеді. Өнер адам. Өнер адам емес, өнер деп айта алмаймын, бірақ осындай бір телевизиялық жобаларға үлкен үлесін қосқан ә, продюсерлық жұмысы бар. Қалай айтсам болады. Енді жалпы үлгі болатындай үйдегі ә, жарым, менің сүйікті жарым. Ұлыма, қызыма тілейтінім бала шағалары көп болсын, сол бала шағаларды көтеріп ертең аяқтарына тұрғызатындай жағдайлары көп болсын, дендері сау болсын деп тілеймін түсімден. Жалпы біздің мемлекетте, осы біздің елімізде, біздің қазағымыз көбейе берсін деп айтқым келеді. Шын айтсам, сол үшін мен қатты жүрегім ауырады. Көбейе берсін, мен осы басқа да бір біздің қазақтың қарадомалақ біздің жігіттер болсын, қыздар болсын, осы қарадомалақтары дүниеге келіп, Мына біздің кішкентай балашаға нәрестелер дүниеге келіп, осындай шұбырып, топырлап жүрген көрсем, жан ұялар, мен қуанам, кәдімдей қуанам. Осылар, сол балаларға да мен іштей тілеп отырам, осылардың жағдайлар жақсы болып кетсін, Я, осыларды көтеріп, осы еңбектері жана берсін деп айтып. Неше жасыңызда ата болып тұрсыз? 44. 44 жасыңызда ата болып тұрсыз, де. Ол да бір керемет қой. Ата болу деген бір ерекше шығар, немерені қолына алып. Әрине, әрине, керемет нәрсе. Өткені мен ә, осы сәтке дейін ойланатынмын. Ә, неге немерелерді тәтті деп айтады. Ә, Немере сүйген адамдар, осы менің алдымдағы қатарлар мысал. Менен сәл ерте, біздің атанамыз болсын. Ой, немере, ертен көресін, тәтті деген кезде, неменесіне тәтті деп өресін. Ол, менің ойымша, бұна адам деген ә, есе еді ғой. Mm-hmm. Әсіресе, бір үйдің баласы тез өсет. <laughs> Өз баланыңда жаңа қалай өскен кегізді адам байқамай қалады. Әсіресе, бір өлер, мысалы, таңнан кешке дейін жұмысқа барып отыратын адамдар, mm-hmm. мысалы өзінің жұмыс орны бар, кабинеті бар, ұжымы бар деген сияқты. Байқамай қалатты баласын өскен. Но бірақ жаңағы сәттер, кішкентай баланың дүниеге келіп, жымиған сәттері, mm-hmm. қолға бейтіп бір нәрсені ұстаған сәттері. Әр қылығы дейсі ой баланың? Әр баланы. қылығы, баланың қылығы, есі шыққан, ана сүттің есі. Сол бір сәттер қайтадан адам сағынады екен. Mm-hmm. Немере ретінде саған селап жатқан кезде ол керемет нәрсе емес па? Hmm. Дұрыс па? Мен ойлайым, бақыт деген сода деп. Hmm. Осы жалға сода, ұрпақтан ұрпаққа. Осы ата мен апаңа үшкентай нәрестені тек қана өзің үшін емес, hmm. апаң мен атаңа барып сүйдіру, ана қайтадан сол бір сәттерді есіне түсіру. Жастық жақтарын. Жастық сол. жақтарын, иә. Олар да бір кегезде біз айтамыз ғой апаларымызға. Ой, алмай қош, өзіміз аламыз. Бітпе қош. Жоқ, алсын олар да бір атана ретінде бір нәрсе сыйлағысы келеді. Тәтті алып бергісі келеді, кейім алып бергісі келеді. Алсын, ол қайта соларға сыйлап жатқан бақытты сәттер. Иә, көп ә, қазір балалар, келіндер ата апасынан балаларды алшақтатып, өздері yeah, ауылға өздер, да барғысы емейді, yeah. қалада бөлеу өсіп жатқандар көп қой енді. Көп, көп, көп. Ол енді, оларды да түсінуге болады. Олар жас қой. Дүниеге әкеле салып, мысалы, итпен мұсқа дейін бейт қызған бұтырады ғой, жолатпай ше. <laughs> Сол сияқты, жаңағы адам баласы болған соң, әрейді, өз баласын бой бай, ану, дұрыс, ұстамай қалама, қолынан түсіріп алама, ұшылатып қойама деген сияқты бір қызған үш болады. Иә, ол норма. Енді бірақ сізге немереңізді ұстатып жүрген жар енді қызыңыз. Шүкір, Алла, шүкір, ондай несі жоқ. Әзір үшке қартайып тұрған жоқсыз құлатып алады деп, жұлатып алады деп қорқпайтын жар. Дегенмен бірінші рет қолыма ұстатқан кезде әбден қорқты. Кәдімдей қобалжып, 
Қытты болсын, бауы берік болсын, қытты берекелі балылар сәбейлер өмірге келе берсін. Ең басы әке аналары аман бұп, қасында солардың қызығын көріп жүй берек. Енді сіз ағыр женгеміз жәйлі ештен айтпадыңыз? Қай жақтың қызы? Қайда таңыстыңыз? Осы Алматының қызы, осы Алматта таңысты, продюсер етінде жұмыс істеген кезде. Мақабат деген сол ғой, аяғасынан. Көрдің, ғашық болдың, шешім қабылдадың, одан кейін басылай жаны яқ құрдық. Шүкір, ортамызда бала бар, бақыттымыз. Ал сіз енді өзіңіз қызыл орда елінен тұмасыз. Қызыл ордағы жиы атпасын бұрт тұрасыз ба? Әлде көп болды ма бар мағалар? Сирек, өте сирек. Қызыл орда қаласында дүнеге келдім, раз. Түбіміз қазалы, қазалы деген жер. Қазалының аржағында лақалы деген жер бар. Әкем сөжіде дүнеге келді. Бірақ дегенмен қызыл ордаға сирек барып тұрамыз. Кезінде осы Сәл жастау кезде енді кейз әтті ол болып жүрген кезде әсіресе сол кезде гастролік сапармен жиі барып тұратымыз. Қыз орда болсын, Шымкент болсын, Атырау, Ақтау деген қалыларға жиі барып тұратымыз. Шымкент енді әсіресе. Өнерді жақсы көретін жер ғой енді. Ал өз атанамыз жайлы жалпы ел білет сіз өнерлі отпасынан шыққан ұрпағы кеніңізді одан қалды. Неше ағайынды сіздер? Дана нұр жүгітті бәріміз білеміз енді ол қалықтың қызы. Одан кейін тағыда бір... Үйде үшеуіміз, үш ағайындымыз. Екі, енді біздің жақтың тілмен айтқанда екі апам бар, екі әпкем. Үлкен Дана, одан кейін Элиза, одан кейін мен. Үшеуімізде интернат мектебі өткені әкесшеміз енді мұна қыз ордадан бер жаққа қон саудырған кезде ол кезде студент болады. Студент кезде енді олардың ондай қалада бірден қалып жұмыс істеп көтетін мүмкіндігі болмаған шығар, бірақ сол кездерде әкем мұна Алматы облысындағы есік деген қаланы қатты ұнатып қалды. Өткені бір досы сол жерге, сол есіктің тұрғыны ол кезде ол кісі де марқым болып кетті. Әй, өмеке жүр әкемнің аты өмір бай, марқым тегерсін. Есікті көрсесейін, осында керемет есік деген қала бар. Оның үшіндегі оқу орындары бар. Сол жерде сен сабақ бер аласын, мұғалім ретінде сені, мысалы, шақыр аламыз, орын бер аламыз, топ бер аламыз, деп сол кезе есік қаласында сондай шақыру, сондай бір ұсыныс түшкен кезе әкем сол қаланы оны атып, одан кейін Аллаға шүкір, анам ол кезе мен жасым бір-бір жарымдарда қыз орда қаласында ол кезе әлі үйіміз болатын, өткені жас маман, маман ретінде, мамандар ретінде әкеме де, шешеме де ортақ өкіметтен үй берілді. Үш бөлмелі үй этаждық үйде. Өткені олар қыз орда қаласындағы пет училище да жұмыс істеді. Ол кезде пет училище дейді. Сол жерде сабақ берді, вокалдан. Еке өлі кәсіби вокалистер. Сол содан қыз ордадан бері қарай қон саударып, үйді қалдырып, қош жерге барлығымыз көштік. Көшкен жыл ол шамасымен 79-79 жылы есік қаласына көштік, қаласына көштік. Сол жерде әкем консерваторияны, осы алматта құрмақ азатында консерваторияны домбыра қаласынан бітірді. Қызыл дипломмен өзі бала кезден домбыраны бітірем деген өзінің ниеті болыпты, сонда бір мақсаты болыпты. Сосын домбыра қыласына тек күйшілік емес, ол күй зерттеуден, күй зерттеумен жұмыс істеген. Марқым болып көткен Тиеберсін Садуақас Балмаған Бетіптің қыласында оқыды. Еге өде күй зерттеп, қазанға композиторының күйлерін зерттейді. Сонда бері осы Алматтамыз, Алматы облысы, 
мектепке дейін екі класс орыс класында оқыдым, есік қаласында. Керемет бір жақсы мектеп. Терешков атындағы мектеп. Сөз жерде екі класс бітіріп, одан кейін осы жұмақ мектебіне түстім, үшінші класынан бастап. Екі әпігемнің қасына барайынш, сөз жерде болайынш, мен де бір. Өзімен өзім маған әкешшем өтпейтіндей осында бір мектеп маған қажет деп. Өз бетінші. Өз бетінші. Әрине ол тәртіп, әрине күнделікті жаттығу, күнделікті дайындық. Сөз жерде шүкір білім алып жүріміз. Домбыра күрсінде да оқытыңыз ө жерде, е? Өнердің арқасында. Мен негізі бастаған... Домбыра тартып тұрған дұрыс түйінді көрмейсін кейде? Басында мен фортапиана класынан бастадым. Фортапиана, одан кейін әкемнің сонда өзінің бір айтып кеткен бір бір жаңын аман аты шығар, өзінің қалдырып кеткен домбырасы болатын. Әкеніз дерт өмірден өзіне? 38 жасында кетті. Өте ерте кетті. Анаңыз? Анам Аллаға шүкір. Қасымызда, салматта біргеміз. Әлі осы күнге дейін ән айтып жүр, осы Науырызбай әкем атында зенетке шыққан. Қанша жасқа келді анаңыз? Қаншама өнерлі адамдар бар, солар ансамбіл құрып, со жерде ән айтып жүр, өнер айтып жүр. Жетпістен асты, Аллаға шыққан. Сіздің қолыңызда, е? Е. Міндеті қой, деген мен анаңызды қолыңызға алып, Осы Алматы қаласында қуаныштарыңызды бөлісіп жатқан ол да бір үлкөй мәртебе қой. Енді немере қарап жатқан жайы бар қой ол күсінді, сіздің балапаныңызды? Немере қарағанда енді кәзіргі қарайды қой. Немерегін сүйіңіз бап, не етіп арыластырып жүріміз. Әрине ол... Бірде тұрсаңыздар, арласыздар, 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 Ата дегіземіз, әрине апасына апа деп жаңаға араластырып, қатыстырып жүріміз, үйретіп жүріміз. Сәлем бергіземіз, сөйтіп араласып жүрген жайымыз бар. Олыңыз қазір неше деп оқтыр? Олым сегізге келді. Сегізге келді. Екінші сынып оқиды ғой? Жоқ, бірінші. А, бірінші қасқа. Біз асықпай бардық, әбден жетіге тол болған соң, мектепке түстік. Ертеректе баруға болар ет, бірақ менің қабылдаған шешімім сол сәтте. Өткені баланың әлі бейтіп жүріс тұрысына қарап, мен ойладым тағы да кішкене жүре тұрысын, бала бақшаға барсын. Бірақ бала бақшадан кейін біз нулевой класс дейді ғой. Нулевой, аха, дайындық. Нулевой класқа дайындық, жаңағы мектеп алдындағы дайындық класына бердік сөз жерде. Оқу, жазу, санау, сөз жерден бір жыл үйренді. Үйренді. Одан кейін мектепке түсті. Қазір бірінші класты беспен оқып жүрген жар? Шүкір, жақсы оқиды. Оза тоқшылардың бірі. Мен қиналып жүрген жоқ. Науыға шүкір, бізің баламыз. Өзімен өзі сабағын дайындайды. Түсінбеген жерін әрине менен сұраса, мен айтам. Қазақ мектебінде оқиды қой? Қазақ сыныптары бар. Неге толықтай қазақ мектебіне бермедіңіздер? Өткені біздің үйімізге де жақын мектеп. Қазіргі кезде білесіз қой өнді. Кеп телісі бар. Әсіресе қазір күндіз болсын, кеш болсын, түн болсын. Қай мектеп жақын соған бердік дейсі ғой? Соған бердік. Бірақ дегенмен жақсы мектеп таңдатып деп ойлайым қасымыздағы, маңайдағы. Өткені мектеп, жақсы мектептерге бірден бейтіп тіркеле салу деген оңай нәрсе емес қазіргі сәтте. Алдын ала өзеріңіз білесіздер ғой. Мысалы, біздің Алматы 800 мүнгі арналған қала. Мұна қаланың ішінде қазір 
3-4 миллионнан асып жатырмыз. Аман болайық, я? Я, аман болайық, шүкір бір жағынан. Енді айтады ғой, адамның көңілі сұйған жерде бәрлі сұйады. Ең басы татыта төмір сұру ғой, сұйластық пен. Сізді көбісі кезі топ арқылы табында, шыны керек. Өнерде ағаларыңыз Арман Дүйсенов, Нұрлан Абдулин, Ринат Гайсин, осы кісілер қол үшін берді. Бірақ бұл топ енді бір тарады, бір қосылдыңыздар, бір тарадыңыздар. Бұған не болды? Бұл не себеп болды? Бар жоғы екі жігіттен құралған топ қой. Енді бөрт-пес жігіт болса, жақсы біреу қосылды, біреу кетіп жатады. Бұған себеп не болды? Жалпы топтың тағдырлары сондайға... Бейін бөп келеді? Бейін бөп келеді. Өткені... Бірақ бар ғой бізде мұзарт топы қанша жыл болды 20-25 жылдың екей. Жігіттер кварты әді 20 жылдан. Әр топтың ішіндегі құрамындағы жүрген әншілерді мен сізге бір құпия, мүмкін құпия ретінде ашып болатын шығам. Жеке әнші болғым келет деген армандар бар екен деген ұмытпаныз. Сол себептен топтар екі жаққа кету мүмкін. Әр адамның өзінің пікірі бар. Мүмкін, мысалы, кезінде бейбіт өнерден кетіп, басқа салаға кеткісі келді, одан кейін қайтадан өнерге қайтып келді. Адаспайтын адам жоқ, сүрінбейтін түйақ жоқ деген сияқты. Мысалы, дін жолындағы жүрген адамдар, мысалы, өнер харам деп айтпай кеткендері де бар, бірақ қайтып келгендері бар. Оның арасындағы, мысалы, құрмаш ағамызды да білеміз. Құрмаш бақан, бақан. Жаңа бейбітті айтып кеттім, Бауыржан да бар, Исаев. Бірақ дегенмен, мен харам... Тоқтар ағамызда. Тоқтар ағамызда, мүмкін мен, мысалы, жақындырақ араласқан адамдарымды айтанды, білетін. Топтың әңгімесі. Топ деген ол ұзаққа бармайтын әрсе. Біздің топымыз, мысалы, әйтеуір басында жеті жылдай жұмыс істедік, одан кейін ажырасқандай болып, қайтадан қосылдық, сонымен жеті сегі жыл. Жеті сегі жылдай бірге жұмыс істедік, бірақ оған мен өкім бейім. На, керемет, бейбіт сияқты азаматпен таңыстым. Ол маған бір жағынан бір жақыным болып қалды, менің туған үнімдей болып қалды. Барлық жақындарым білем, атырауда талай анасының қолынан шай іштік, араластық. Осы кезде де көрсек, жақын бір туысымызды көргенде қуанамыз, үйге шақырамыз, сөйтіп араласып жүріміз. Бейбіт енді жеке шығармашылығы да жаман болған жоқ, қалыға шүкір. Бейбітте жақсы шығып, өнерін көрсетті. Арғарай жалғастырама, жалғастырмай ма ол енді. Бір алла білет. Егер сәті түсіп жатса. Қағаннан кейін, бір үстемін екпінін сәл басылды, бәсендеді деп жатыр. Ал бейбіт болса, керсінше, бейкке самғат деген сөздерде жүріп жатыр. Сіз оғанда енді мен жоқ олай болған жоқ деп айта алмайым, бірақ әр адамның өзінің несі бар, бақты бар. Мен оған бір қатты ойымдаған жоқ бұнда, ренжіген жоқ бұнда. Мысалы, бейбіттің бір стилистикасы білеп, өнер көрсетін өзінің темпераментіна сай бір әндерді шығарып, білеп шығу жаңаға стилистикасы бар. Менкі тек лирика. Біз енді бейге қатты ондай... Икемім жоқ дейсіз ғой? Икемім жоқ, мүмкін барда шығар, бірақ мен жалпы табиғатым лириканы айтқан жақсы өлі. Сосын мен бейбіттен бастаған сәттерім өте ерте болды. 95-ші жылы, мысалы, Арман Дүйсенов екеміз бастадық, топ болып бастадық. Ой-вай, әй, міні енді, міні жұлдыз болдық деген үшкене нелер болды, сәттер болды. Кәдімде, ой-вай, ол кезде тобымыздың аты достар болады. Бір үлкен апамыз берген сол. Ай, достар болып жүрсіндер ғой, достар болып қалай беріндер деген несі батасы бар. Сөйтіп, бізге достар деген тобымызға ат қойып, сөйтіп жүрген кездеріміз болып. Одан кейін оның бәрі Уақытша екен, мен ол бастан түсініп болған. Мәңгі бит, 
маңдайымда жұлдыз болып сен дейді. Жарқырап жүрмейсің. Жарқырап жалмайсың. Өткені бір сәттер болады. Сені жақсы көрет, артыңнан жүгіретін жаңағы өзіңе жасыңа сай, өзіңнің жаңағы нелерің болады. Тыңдармандарың болады. Жанкүйерлерің болады. Ғашық болып қаған бір қыздар болады. Ол өзде бойдақсын ғой. Мен 17 жасымдан мысалы жас қанатқа қатысып сақнада жүрмін. Оның алдындағысын айтпай қойын, біздің семиялық, жануялық ансамбіл болып бізде, бір жүргетіптер. Сақынан ол қашан бала кезден білеміз. Ол сәттер, уақытша сәттер. Достар болсын, жаңа арман екеміз. Бір сөзген айтқанда жылдыз ауруымен ауырып қойғам дейсіз ғой. Ауырып, құлап, сүрініп, қайтадан тұрып, қайтадан сүрініп, қайтадан тұрып, бірнеше рет сонда бір сәттерді сезінгенім бар. Бірақ мен еш қашан мұңайып, бір жерге, басқа жерге бір салынып, өзімше қиялы болып, басқа жерге ауып кетіп қалған жоқпын. Аллаға шүкір, мен кәсіби музыканттым. Бізді қалай үйретті осы мектепте. Осы біз соған сол жолдан таймаймыз. Біз білеміз, қолымыздан келетін нәрсе күй үшерті алам, ән айт алам. Мен ең болмаса қасымдағы 5-6 адам болсын, соларға бір жақсы бір позитивтік бір эмоцияларды сейласам, мен өзімді бақытты есептейім. Әр адам жақсы жасау жарсайық деген сияқты, жақсы жасау ғатырсам дейсіз ғой. Әрине ол жақсы. Кәсіппен де айналысыққан кезіңіз болды? Қазіргі таңызды сол кәсіпіңіз бар ма? Қазіргі сәтте де айналысып жүрміз, шүкір. Ол бізің бір күшігірім тәжірейдеміз болды, алғашқы кезде. Сол келшегі мекеміз сондайға бет бұрған кезде, мен енді бәрі-бір өнер адамын ғой. Ал келшегім күшкене осы коммерцияға. Ия, өте жақын дейсіз ой. Қатты жақын емес, бірақ екемі бар. Тез алып кет алатын, сонда пысықтығы бар. Сөйтіп бір күні отырған кезде біздің бір достарымыздың осында бір кафесі бар екен. О кезде кафе емес. О кезде сән салоны. Сөйтіп олар Одан да үлкен бір сән салонын ашып жатыр екен, кең ейіп, ұлғайып деген сияқты. Мұна бір кіші керімді кімге береміз, не істейміз деп отыр екен. Бәрін үшіндегісін, дүниелерін алып тұстап. Біз жай өт бұра жатып тоқтағам, саманда сайық, әңгілі сейік, қалай жағдайдарын сұрайын. Сөйт, бір-бірімізге қарадық, оның алдында өз арамызда әңг Осы бір кофе қананы ашып көрсе қайтет. Қазір енді капитализм кезінде өмір сұрып жатырмыз ғой. Кофе үшпейтін жан жоқ дейсіз ғой. Кофе үшпейтін жан жоқ. Сол кофе қананы ашып көрекші. Мүмкін қолымыздан келетін шығар. Қазір әлі жас біз байтқанда энергиямыз тасып бұратқан кезде сонда энергиямыз жасап қалу көрек қой. Сон жасап көрек деп Белімізді бұл, аттың басын сол жаңа коммерцияға күшкене бұрған кездеріміз ғой. Шүкір. Сол кәсіпіңізді әлі алып жатырмыз. Әлі жалғастырып жатырмыз. Бұлтырғана 10 жылдығымызды атап өттік. Енді мұны 11 жылға қарап қайтадан сол әрғырай жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Құтты сәтті болсын енді. Алғын бақты. Енді көпшілік сіздерді біледі ғой жаңаға өнер ортасынан шыққан, өнер отбасылық өнер лекендеріңізді өзіңізде және айтып қалдың сөзіңіз ауызыңыз ансамбіл болған біз бала кезден ән шырқап, барлық жұлдыз ауырылды бала кезден байқап тұсаған мүн деп. Бізді бірден жұлдыздыққа ауырмаңдар деді, сендер таза музыкансында. Б Жұлдыз ауру деген нағыз музыканттарда болмау керек. Қарапайым болу керек, әр адам жалпы қарапайым болу керек. Жамасы жеткенше. Сана сезіміне байланысты ғой. 
адам. Енді он ауырып болғаннан кейін барып адамдар сезінетін шығар. Ондай да бар, я. Қарапайым болды. Ол бірден қарапайым болу керек деп ол кезде айтпайтын шығар ешкім. Мүмкін, мүмкін. Ол бәрінен өту керек шығар. Бәріміз пендеміз. Я. Періште көкте ғана демекші сондықтан ол енді әркім қолынан келегі бермес екінің бірін қолынан. Одан өтеді ау барлық жолдыздар деп ойлаймын. Мүмкін. Қолыңыздан композиторлық та өнер келеді. Кіші керім, я. Қазір? Қазір де енді композиторлық деген нәрсе бірден келе қоймайды. Қасымдағы біреу болсын, басқа біреу болсын, бір стимул болу керекті. Қосындайға бір ән шығару көрген. Жақсы бір тема бар. Жақсы бір жаңа сөздер тауып, әуен шығарып, ән жазыртайықшы десе, сен қолыңнан келеді қойып, сен көрсейші десе, мүмкін ол бір шабыт беріп, бір ән... Демек үші керек, демек сізге қолдайтын бір қошемет дейтін бір өгерек деп тұрсыз ғой. Мүмкін, ол да бар, бір жағынан бір табиғаттың арасында керемет, табиғаттың арасында жүріп, бір басыңа бір әуен келіп қалу мүмкін. Ол бар ғой, жалпы, но жоғардан келетін нәрсе. Ол да бір табиғи құбылыс деп айсақта болады, е? Әркім қолынан келе бермейтін. Тылсым дүние десек те болама. Болады. Енді Дана Нұржігіт әпкеміз қазір Астана ғаласында. Ол кісінің қызметі өсті. Қазір қарым қатынас, арыласу жиы болмайтын шығар, себеп уақыт жоқ шығар. Енді жоқ, жиы арыласамыз, ондай не жоқ. Қызмет көтеріліп деп, бір-бірімізді жаңа танымай кететіндей ол не. Ондай нәрсе жоқ, бізді құлай сақтасын. Арыласып жүрміз. Әрине, уақытым жоқ, мазаламаңдар десе адам қалай мазалайсын, білесін, әрине. Бет алды, бет. Оған телефон шалып, өзіңнің бір шар оларыңды айтып, мазаламайсын. Егер уақыты болса, әрине, өзде звандайды, бізде звандаймыз. Балыларымызды арыластырып, видео звандап пен. Бір-бірін сағынады ғой. Егер демалыс кездері, мысалы, мүмкіндік болса, бірге барып демалғанды ұнатамыз өзіміз. Жаңдайымыз мен жиналды. Енді үш ағайын сіздер әкелеріңіз өмірден өткенен кейін біраз қит алып қалды дейді сіздер дәріне ол деген мен бір кездері еден жұғыпсыздар деп айтып жатады. Сол еден жұғып жүрген балар қазіргі таңда ел алдында жүрген үлгілі балар болды деп жатады. Ол енді осынша қиындықтан кейін отбастарыңызбен бірге жиналып, бауыр туыс болып, жиы еске алып тұрастыр па өткен шақты? Әлде артқа қарағыларыңыз келмей ба? Жақында ғана бір ағамыздың сөздеріне естідім. Жалпы өткен шақты еске ала берудің қажет жоқ. Ой-байы қиын алдық, бүйт түк сөйтті. Я өттің, ол әр адамның басынан өтуі мүмкін. Тек еден жұған жоқ, сполды да жұдық, мысал, мектепте. Әр түрлі нәрсе болды. Өзіміздің төсегімізді жинатып үйретті ағайларымыз, апайларымыз. Ол нормалық нәрсе. Әрине қиналған кездер болды. Ол, мысалы, осы Алматтан есік қаласына жету, әсіресе мұна әкеміз дүниеден озған кезде, енді анаңнан сұрай бергін келмейді. Сол кезден бастап. Сол кезде орын болсаған кезде, біздің мектепте бір орын болсады. Интернатымызды жұлып тұратын. Еден жұлатын. Еден жұлатын кісі сол кетіп қалып, сол жерге бір адам тау алмай жүр өкен. Сол кезде жағы дан әпкем екеуіміз, бірінші дананың ұсынысы болып, ол ең алғашқы бірінші рет біздің мектептегі балалардың арасындағы алғашқы бірінші рет Америка құрама шынатына барып кеген қыз еді сол кезде. Сол жерден көрген нәрсесі ғой. Америкадан келіп, сол жердегі 16-ға толған балалар жұмыс түйгі қақылар бар екен дейді. Әр бір жұмыс емес. Мысалы, үйдегі бір үш-төрт жастағы балаға кішігірім бір үш-төрт сағат қарау, бір нәрсені жуа салу деген сияқты сол. Сонда бір жұмыстарды, сол жұмысқа ақша төлейді екен балаларға. Сен баласын деп төлемей ойымайды. 
Кәдімде мұна жұмыс сетің бай, еңбегінді бағалайды екен деп келді ғой со жерде. Дана ханым не шейдет ол кезде жасы? 16-да. 16 жасы. 16-да мектепті енді бітірейін деп жатқан кездері. Сол, сосын Дана енді туған әпкен болған соң, жұмыс жаңағы интернаттағы пол жұмыс жатыр, коридор деген кәдімде бір бір шақырым жер сияқты, ұзын коридор, ол бір қабат емес, үш қабат. Сен қарап тұрмайсың ғой? Көмектесіңіз. Әй, не ағып жүрсің? Футбол ойнайын деп едім деп, берген тұратыр жер деп. Сен түсінесің, так, еркелікті қойу көрек, ойынды қойу көрек. Мұнан тез-тез бітіріп, бос уақыттыңды осыған жұмсап, одан кейін дайындалу көрек. Сондайға біз үйренгеміз. Өз өмір ағым мен еңбек кете басқа ғада дейді ол. Дегенмен бала балалық шағында еркелеп өткенге не жетсін. Одан кейін, мысалы, кофехана аштым, керемет бизнесмен болдым, енді мен шалқайып жүріме болады. Балама қолына шаң тегізбейін, бұл да сондай болады деген менде ой жоқ. Біздің кофеханамызды, мысалы, мен қызым жұмыс істейді. Официант болды, администратор болды, еденді де жұды, мысалы. Басқа кофеханада да жұмыс істейді. Өткені ол да бір мектеп қой, ол да бір тәжірейбе, өзіне керек болады. Ал ұлыңыз жұмсайсыз ба қазір? Әрине жұмсайын. Қазір бетіп қатты жұмсап жатқан жоқ мұн. Өткені таңнан кешке дейін сабақтары көп. Неге одан кейін қосымшасына барады. Осын өз аяушылығы емес ба сабақтары көп деп? Одан кейін қосымшасына барады. Жоқ мен кәдімгі бетіп шынымен де шамасына қарайын. Шамасына қарайын. Шамасы келмейтін сияқты ол көрді. Үйде жейнат қызам. Мысалы біз демалыс күндері өзіміз жейнаймыз ғой. Демалыс болмайықта қойсын. Егер өзім жейнап жатсам, өзі қасыма жүгіріп көлет. Әке не істейін? Берш маған деп қолымнан бір нәрсен жұлып алып, маған көмек кескісі келет. Адысты да жолысы келет, болды да сүрткісі келет деген сияқты қасымда жүрет. Шүкір, мен өзімнің үлгіммен олыма көрсетіп жатырым. Олым соны қабылдап, әкем сияқты менде осында еңбеге еткім келет, шешем сияқты, нәкем сияқты деп. Бізден үлгі алып, артымыздан еріп жатқан ынтасы бар екен мен көріп тұрым. Шүкір. Біраз сізбен әңгіме соқтық. Өзіңіздің де бір айтам деп келгенде ойыңыз болуы мүмкін. Бұна ана айтуым керек еді, біраз болды сұқпат берме келі. Бұнандай бір жаңалығым бар еді, не болмаса, бұнандай бір әңгімен бар еді деген өзіңіздің ойыңыз бар ма? Жаңалықтар көп. Әндерді қазір мен сіздерге мысал көрсет алмайым да, шығармашылық жағы үлкен сақыналарды ән айтам деп шалқайып жүрген жоқ мүмін қазір осы қайтадан кішкене даусымды ретке келтіріп өзімді жаңағы қатты босап кетпей жұмыс істейін деп қазір осы Алматының бір керемет бір жақсы жерінде бір ән айтып жүрім әрсен біз айын оны сосын осы Сұқпаттан кейін айтам қай жерде екен. Айтып еңіз қай жерде айтсаңыз? Мысал, сол бар, одан кейін... Демек, бір кафеде, бір ресторанда музыкант бұл жұмыс деп жатырсыз ғой? Ол... Әр сен біз айын? Ия, ресторан деп айталмай, кафе деп айталмай, мен ол бір демалатын бір керемет жақсы бір қонағы үй. Орын. Сонда бір орын. Алматтағы е Айлым бар, неге айт басқа? Өзім, мен оның қатты айлығына да нетіп тұрған жоқ мұсы қиын алып. Аллаға шүкір, жай өзімнің несібем шығар. Мен ең болмаса аптасына бір рет осында бір ән айтып тұрғаныма қуанып жүр. Ән айтып жүргеніме қуанып жүр. Ол да бір шынығу, жаттығу өзім жағы өз-өзімді формада ұстау. Одан кейін арасындағы жаңар концерт, анау-мау шақырса қонағылына барам. Тойға басқаға дейсіз ғой? Той енді той, бұлайық көп көй той. Туған туыстар шақырады, қонақ ретінде барасын, қонақ ретінде барып арасында міндет түрде ән айт қызат, бірек ән айт кетсе ешті. Енді қалай айтпайсын? Жоқ, мен тек қана ақша берсе айтам деп отырмайсың ғой шалқайып. Шын жүректен шынайы достарым үшін, тұстарым үшін айтасын. 
Олай болсар үстем, бізге келіп уақыт бөлгеніз кел көн рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Әр күніміз жақсылықтан тұрсын, тек қана жақсы жаңалық пен, сүйінші жаңалық пен қауша берейік. Әр қазақтың үйінде той болсын, төрімізден той кетпесін. Осындай әдемі күнде әңгімелеріміз жарасып, жақсы жаңалықтарымыз көп болып, шығармашылық табыс тілейміз әрине. Тек қана жақсылықта ғана қауышайық деген келеді. Жақсы жақсы жаңалықтарыңыз айтып атсыздар. 44 жасты ата болу деген енді ол дәл көн бақыт қой. Әр кім қолынан келе бермейді. А, бұлтыр болса, онда 43 екен. А, дұрыс тұрыс, 44. Сіз неше келгеніз бәрі құтты болсын. Немереңіздің аты кім айта кетпедіңіз ғой? Дәмелі. Дәмелі? Дәмелі. Дәмелі деп, енді паспортында Дәмелі деп. Дәмелі деп кім қойды? Өзінің ата апасыша? Я, я. Енді нағашыларға бірінші баланы қойғыз байды ғой? Оған кіріскен жоқ біз, өздерінің талғамдары, өздерінің тәртіптері. Өз әулетті Тек бақытты болса болып жастыр. Ее, дұрыс айтасын. Олай болса, біз де қуаныштымыз, осындай жақшы аңықтар көп болсын тек қана. Бәле жаладан Алла өз сақтасын, жақсылықта тойда қауша берейік. Құрметті көрілмен, келесі сен біде, аман есен жүзде сүйкенше, әр күніміз қуанышқа жақсылыққа толы болсын. Сіздермен бірге болған айгүл ұсқақ. Бұл менің өмірі бұл.